আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনে সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার রাত আটটা থেকে নটা সরাসরি আয়োজন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সাথে আছি আমি নুপুর চৌধুরী আমাদের সাথে আজ দুজন অতিথি আছেন শুরুতে তাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি সেই সাথে সংবাদের বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিক এবং আপনাদের প্রশ্ন এবং মতামত নিব এই অনুষ্ঠানে আমরা পেয়েছি সোমা সাইদ অ্যাটনি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে থ্যাংক ইউ আমরা পেয়েছি ডক্টর মহসিন পাটোয়ারি সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক স্যার আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং দর্শক বলে রাখতে চাই আজকে সারা দিনের বিভিন্ন ঘটনাবহুল নানা দিক নিয়ে আমরা খুঁটিনাটি আলোচনা করব আজকের আলোচনায় যেটি ছিল ডক্টর মহসিন পাটোয়ারি এবং সুমা সাঈদ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জুডিশিয়ারি কমিটিতে উনি অনুমোদন পেয়েছেন এগারো নয় ভোটে সেই প্রতিবেদনটি দেখে এসে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে শুরুতেই আলোচনা করব We either hang together or we hang separately. Neil Gorsuch, President Donald Trump is the Supreme Court's Mononanda Supreme Court. As I Par mentioned Kolen, earlier, I have put my state in support of the Supreme Court. The Supreme Court has been able to vote in the Supreme Court. The Supreme Court has been able to vote in the Supreme Court. The Supreme Court has been able to vote in the Supreme Court. I'm not going to take time to speak on them now, but they are both highly qualified nominees. And I said earlier, the Republican leader Neil Gorsuch has been able to vote in the Supreme Court. The Supreme Court has been able to vote in the Supreme Court. এবার অনুমোদন চূড়ান্ত করতে সিনেটে তোলা হবে ভোটা ভোটির জন্য শুক্রবার সিনেট ভোটের জন্য তোলার কথা রয়েছে তবে সেখানে শুরু হয়েছে রাজনীতির মেরুকরণ সিনেটে এখন রিপাবলিকানদের বাউন জন সদস্য রয়েছে আর ডেমোক্রেটদের রয়েছে আটচল্লিশ জন সদস্য এর মধ্যে তিনজন ডেমোক্রেট সদস্য গোরসাচকে ভোট দিবেন বলে জানিয়েছেন অর্থাৎ এখন পর্যন্ত গোরসাচের ঝুলিতে হিসেব মতে পড়ার কথা পঞ্চান্নটি ভোট অন্যদিকে ডেমোক্রেটরা চাচ্ছেন ফিরি বাস্টার তারা বলছেন এটি সিনেটের নিয়ম এটি হলে গোরসাচের নিয়োগ চূড়ান্ত করতে প্রয়োজন হবে ষাটটি ভোট যেটি কঠিন হয়ে পড়বে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে গোরসাচের মনোনয়ন নিশ্চিত করতে তবে এরই মধ্যে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি সন স্পাইসার বলেছেন ডেমোক্রেটরা ফিলিবাস্টার পদ্ধতিতে এগোতে চাইলে তারা নিউক্লিয়ার অপশনেই যাবেন We have entered a whole new league if this goes forward uh, in terms of Democrats really going and saying it's one thing to vote against the nominee. We've seen that in the past and I understand that. But we've now gone from the devolution of agreeing that there are certain people that a president has the right as long as they're qualified, right? We've seen that in the past. John Roberts, I think, got 78 votes. Um, but when you see that go in one direction versus now that there's literally going to be the first filibuster in modern times, on a qualified judge that's going to end up going on the court, we have really come a long way. And I think Democrats are setting a very dangerous precedent. Nuclear option is the filibuster of the Senate, and the Senate has been voted in the Senate, and the Senate has been voted in the Senate, and the Senate has been voted in the Senate. The Senate has been voted in the Senate, and the Senate has been voted in the Senate, and the Senate has তাই রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন ডেমোক্রেটদের এ প্রতিবন্ধকতা শুধু সময় ক্ষেপণ হবে মাত্র শেষ পর্যন্ত মনোনয়ন পেয়ে যাবেন নীল গোরসাচ তেরোই ফেব্রুয়ারি দু হাজার ষোলো অ্যান্টোনিন স্কেলিয়ার মৃত্যুর পর সুপ্রিম কোর্টে বর্তমানে আটজন বিচারপতি এ আটজনের চারজন উদারপন্থী এবং চারজন রক্ষণশীল গোরসাচের মনোনয়ন চূড়ান্ত হলে রক্ষণশীলদের পাল্লাই ভারী হবে নুপুর চৌধুরী টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউ ইয়র্ক পেয়ে গেছে এবং সবচেয়ে বেশি বিতর্ক হচ্ছে এখন সিনেটে ভোটাভুটি তোলার জন্য শুরুতেই আমি জানতে চাই নীল গোরসাচকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে আপনার মূল্যায়নটি যদি বলেন নীল গোস গোস ইজ এ ইজ এ ভেরি কোয়ালিফাইড জাজ এবং হি হ্যাজ অল দি কোয়ালিফিকেশন ইন ইন ভেরি গুড স্কুলস হিজ হিজ education and his practice he is also sitting just somewhere so i think he is very much qualified but the issue is not qualification here issue that when republicans are telling saying that the democrat politics could say take in here kintu 
রিপাবলিকানরা পলিটিক্স করেছে আমরা তো জানি যে ইয়ের আপনার যখন মেরি গার্ল্যান্ডকে যখন নমিনি করেছিল প্রেসিডেন্ট ওবামা তখন একটা বছর এই এই জিনিসটাকে ধরে রাখছে সিনেট যেহেতু মেজরিটি আছে রিপাবলিকান ওনারা এটা কিন্তু প্লেস করে নাই সুতরাং এটা ডেমোক্র্যাটরা কিন্তু এটা একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিচ্ছে যেহেতু আমাদেরটা করোনাই আমরা এটা জেদা জেদির মতো আমাদের দেশে যেটা বলে আর কি এটা একটা নাম্বার টু ইট ইজ ইডিওলজিক্যাল কত ভালো আপনি কত ভালো আমি দ্যাটস নট দ্য কোশ্চেন কোশ্চেন ইজ ইডিওলজিক্যাল লাইনে আপনি যেমন গে রাইটস অ্যাবর্শান ইস্যুস এইসব ব্যাপারে আপনি কোন দিকে ভোট দিবেন সে যেহেতু সে ভোট দিবে কনজারভেটিভ লাইনে সুতরাং ডেমোক্র্যাটরা ওই ফিলোসফিতে প্রিন্সিপালে বিশ্বাস করে না সুতরাং তারা তার এগেনস্টে ভোট দিবে সুতরাং এটা 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 ইস্যু অফ ইডিওলজি এবং এই ইডিওলজিক্যাল ইস্যুতে তারা স্ট্যান্ড করতেছে এখন যদিও তিনজন সিনেটার ডেমোক্র্যাটের সিনেটার ম্যানচিন অ্যান্ড সিনেটার হেইট অ্যান্ড সিনেটার ডোনালি তারা তিনজনে বলেছে যে তারা ওনার পক্ষে ভোট দিবে তবুও তো তারা ফর্টি ওয়ান সিনেটার তাদের আছে যারা ফিলিবাস্টার করার জন্য যা যত নাম্বার দরকার সেই নাম্বার তাদের আছে সুতরাং এটা একটা ইন্টারেস্টিং থিং টু সি যদিও রিপাবলিকানরা থ্রেট করতেছে আই উইল নট সে থ্রেট বলছে যে আমরা নিউক্লিয়ার অপশানে যাব নিউক্লিয়ার অপশান মানে মেজরিটি হলে হবে কিন্তু এটা একটা মেজর চেঞ্জ কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের দেশ বলে না সাফে ইয়েতে অপোজিটে চলে যেতে পারে কারণ হতে পারে টু থাউজেন্ড যখন ইলেকশন হবে সিনেটে হু নোজ হু উইল গেট মেজরিটি তখন তখন যদি ডেমোক্রেটা মেজরিটি চলে আসে এই ল তাদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হয়ে যাবে তাই না তখন তারাও ফিফটি ওয়ান ভোটে দে ক্যান ডু এনিথিং দে ওয়ান্ট টু সো এই জিনিসটা করার আগে আমার মনে হয় বরং নেগোসিয়েট করা উচিত আর কি নেগোসিয়েট করে বলা অ্যাটলিস্ট যে নেক্সট জাজ যখন আসবে তখন যেন ডেমোক্রেটদের সাথে কনসাল্ট করে একটা কিছু করে না হলে আই থিঙ্ক ইট ইজ গোয়িং রং ডিরেকশান হিস্টোরিক্যালি সো বাট Jazz is very, very qualified and, uh, uh, you know, nobody is saying that he doesn't have the qualification, but people are saying that he doesn't believe in the philosophy that the Democrats are believing. Not, con- not, not uh, conservative against the KLO? I mean, it's not the same thing. It's not the same thing. এবং বলা হচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্টে এখন যে আটজন বিচারপতি আছেন চারজন রক্ষণশীল এবং চারজন উদারপন্থী সেক্ষেত্রে নীল গোর্সাজ হলে রক্ষণশীলদের পাল্লা ভারীটা হবে পাঁচজন আর চারজন আর আরেকটা হলো যে প্রেসিডেন্ট যেহেতু ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইজ গোয়িং থ্রু এ ক্রিটিক্যাল স্টেজ ইন হিজ প্রেসিডেন্সি রাইট এ লট অফ কন্ট্রোভার্সি উই আর নট গোয়িং টক রাইট নাও এ লট অফ কন্ট্রোভার্সি অ্যান্ড আদার্স অ্যান্ড এভরিথিং ইজ নট গোয়িং ভেরি ওয়েল ফর হিম এই পর্যায়ে যখন আপনার ওই যে ইমিগ্রেশনের ইস্যুটা যখন আসবে ইমিগ্রেশন ইস্যুটা তা যদি ফাইল করে সুপ্রিম কোর্টে সুপ্রিম কোর্টে ফাইল করলে এখন উইন করবে কারণ নেল কোর্স তখন পাঁচটা ভোট হয়ে গেল সো দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং টাইম টাইম এবং দর্শক বলে রাখতে চাই আমরা ফেসবুকে লাইভ আছি এবং সরাসরি আপনারা প্রশ্ন করতে পারবেন সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে এবং আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে প্রশ্ন থাকে আপনারা কিন্তু সরাসরি আমাদের এখানে যে দুজন অতিথি আছেন তাদের সাথে করতে পারবেন সুমা সাইদা আপনার কাছে এই বিষয়টি মূল্যায়ন নিতে চাই কারণ আপনি একজন অ্যাটর্নি এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে নীল গোর্সাচের যে এখন যে অবস্থায় আছে সে দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার ব্যাখ্যাটি ডক্টর পাতরি যা বলেছে সবই ঠিক যে সে খুব হাইলি কোয়ালিফাইড এখানে যেভাবে ওবামার নমিনি গার্লাইনকে যেভাবে নাইন মান্থস আপনি জুডিশিয়াল কমিটিতে আসতে দেয়নি ওরা যেভাবে ধরে রেখেছিল ওইটা এক নাম্বার দু নাম্বার হলো যে আপনার সে খুব ইয়ং তো আপনি সে লাইফ টাইম অ্যাপয়েন্টমেন্ট যে কোনো পলিসি যদি সে এগ্রি না হয় রিপাবলিকান তো কনজারভেটিভ অনেক ইস্যু আছে ধরেন ইমিগ্রেশন উনি মেনশন করেছে অ্যাপরশন রাইটস তারপরে আপনার ক্লাইমেট তারপর ব্যাটার অ্যান্ড রাইটস অনেক কিছুই আছে যেগুলোর ঝামেলা হতে পারে তার কারণে তারা চাচ্ছে না তো এখানে মানে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অনেক ইস্যুই তারা ফেস করছে এখন কিন্তু এটা কি উচিত হবে নাকি ওনারা যেভাবে ধরে রাখতে চাচ্ছে মেবি দে শুড ইউজ দেয়ার অ্যামিনেশন অ্যান্ড সামথিং এলস কিন্তু কোয়ালিফিকেশন ইজ কোয়ালিফাইড কিন্তু কনজারভেটিভ হাইলি কনজারভেটিভ এটা আপনার ফাইভ রিপাবলিকান হয়ে যাবে ফোর লিবারাল ডেমোক্র্যাটস হয়ে যাবে আর তার মধ্যেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চান্স আছে যদি এখানে আপনার দুজন 
justices, uh, Ruth Bader Ginsburg, Tarpurahalapnan Breyer, Judge, uh, Justice Anthony Kennedy, they're in their 70s, late 70s. So, the Democratic Party is going to as much as possible. Because what do you know what to do? Only three months, coming into three months administration. Another four years left us. Four years left us. So, what do you know what to do? What do you know what to do? What do you know what এবং মহসিন পাটোয়ারি আপনার কাছে জানতে চাই আপনি বলছিলেন যে নিউক্লিয়ার অপশনে গেলে এবং ডেমোক্রেটরা যেটি বলছেন আজকে সারা দিন ধরে তারা বলছেন ফিলিপ লাস্টার যেটি করতে চান এটি সিনেটারি নিয়ম তারা তাই বলছেন এবং নিউক্লিয়ার অপশন হলে আপনি যেটি বললেন যে অনেক কিছু এবং ধারাবাহিকতার যে পরিবর্তন আসবে সেটির প্রভাব কি পড়তে পারে প্রভাব পড়তে পারে এই যে সিস্টেমটা আছে সিক্সটি ভোট লাগবে মেজর ইস্যুগুলোতে এটা কিন্তু একটা একটা বিরাট ব্যাপার একটা ডেমোক্রেসির জন্য আর কি কারণ এটা হলো চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্সের ব্যাপার আছে হ্যাঁ আপনার সমান সমান জাস্ট সিম্পল ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট প্লাস ওয়ান একটা ডিসিশন ইউ ক্যান টেক বাট ওয়েন ইউ টেক দি সিক্সটি পার্সেন্ট ইট ইজ মাস্ট মোর দ্যাট মিন্স ইউ আর রিচিং আউট অ্যাক্রস দি পার্টি লাইন কারণ নিয়ে আমাদের যে সিনেটের যে হিস্ট্রি যদি দেখেন যে সিক্সটি ভোট যে একটা পার্টি থেকে আসা ইজ নট ইজি ইজ নট ইজি সুতরাং আপনাকে কিছু অন্য পার্টি লোকদেরকে আপনাদের মতে নিয়ে আসতে হবে এটা কিন্তু ডেমোক্রেসির একটা ইউনিকনেস ইন দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা এই জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে এই জিনিসটা নষ্ট হওয়া অ্যাজ এ অ্যাজ এ অ্যাজ এ নাগরিক হিসেবে আমি ওটা চাচ্ছি না আমার মনে হয় কোনো লোকের চাওয়া উচিত না যাতে করে না তো খেয়াল খুশি মতো আমার মেজরিটি ভোট আছে গাড়ি জোরে মেজরিটি ভোট আছে আমি সব পাস করে নিয়ে গেলাম এটা এটা তো ঠিক না কারণ ফিফটি অফ দি কান্ট্রি পিপল হ্যাজ টু বি উইথ ইউ টু আর পার্টিকুলারলি এইসব জাস্টিসের ব্যাপারগুলো এগুলো তো ভেরি সেন্সিটিভ ন্যায় বিচারের ব্যাপার আছে এটা আই থিঙ্ক এটা দেশের জন্য ভালো হবে না এবং ইট উইল নট বি গুড মানে নেতিবাচক প্রভাবই পড়বে পড়বে একজন দর্শক আছেন আমাদের সাথে তার প্রশ্নটি নিয়ে আমরা আলোচনায় আসবো যে কে আছেন আমাদের সাথে নামটি বলুন এবং কোথা থেকে বলছেন আসসালাম আসসালাম আমি সাইদা বলছি ফ্লোরিডা থেকে জি আপনার প্রশ্নটি কি আমি অ্যাটর্নি ম্যাডামের কাছে তিনটা বিষয় জানতে চাচ্ছি ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত জি যে আমরা টু থাউজেন্ড নাইনে ইমিগ্রেন্ট হয়ে এদেশে এসেছি তখন আমার ছেলে ছাব্বিশ বছর হয়ে গিয়েছিল এর জন্য তার ইমিগ্রেশন আমাদের সাথে হয়নি আমার হাজব্যান্ড টু থাউজেন্ড ইলেভেনে আমার ছেলের জন্য অ্যাপ্লাই করে কিন্তু এর মধ্যে আমরা টু থাউজেন্ড থার্টিনে আমার ছেলেকে বিয়ে করিয়েছি এখন টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে আমার হাজব্যান্ড সিটিজেন হয়েছেন আমরা ইউএসিআইস এ জানানোর পরে তারা জানিয়েছে যে নতুন করে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে না এটাই কন্টিনিউশন চলবে এখন আমি জানতে চাচ্ছি যে আমার কোন টাইমটা ধরা হবে টু থাউজেন্ড ইলেভেন ধরা হবে না আমার হাজব্যান্ড সিটিজেন হওয়ার পর থেকে ধরা হবে আপনি যেহেতু ফ্লোরিডা থেকে প্রশ্ন করছেন এবং আপনার বাকি দুটো প্রশ্ন আমরা নিয়ে পরে উত্তর দিব এবং আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনি অন্য একটি স্টেট থেকে আমাদের ফোন করেছেন জি বলুন বাকি দুটো বলেন আর আরেকটা আমি জানতে চাচ্ছি যে আমার ছেলে যতদিন ইমিগ্রেশন না হবে এর মধ্যে আমার হাজব্যান্ড বা আমরা যদি দেশে চলে যাই কন্টিনিউসলি এখানে না থাকি বা ট্যাক্স ফাইন না করি তাহলে কি আমার ছেলের ইমিগ্রেশন হতে সমস্যা হবে আচ্ছা আর তৃতীয় প্রশ্নটি অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আপনার প্রশ্নগুলো খুব স্পেসিফিক তা আমি পছন্দ করি না যে আপনাকে স্পেসিফিক কোনো অ্যাডভাইস অন্য কিছু না জেনে কিন্তু আপনি আমি দুটো জিনিস বলতে পারি জেনারেলি আপনি যদি কোনো সময় স্পন্সর হন পিটিশন করেন এখানে যদি না থাকেন এবং ট্যাক্স ফাইল না করেন তাহলে আপনার এটা ঝামেলা হবে পরে যখন ওনার ভিসাটা আসবে এটা যে কোনো মানুষেরই আপনার হাজব্যান্ডের ওয়াইফের জন্য অ্যাপ্লাই করেন বাচ্চা মা বাপ আর দু নাম্বার হলো আপনার ই আপনার সিটিজেন প্যারেন্ট অ্যাপ্লাই করেছে ম্যারিড চাইল্ডের জন্য আপনার এখন আমি ঠিক টাইম বলতে পারবো না কতদিন লাগবে আর আপনার এভরি মান্থ আপনার ভিসা 
ডেটের বুলেটিন আসে বুলেটিনকে দেখে এবং আপনি বলতে চাচ্ছেন 2011 তে যখন প্রথম আবেদনটি করেছিল সেখান থেকে সময়টি কাউন্ট করা হবে জি জি আচ্ছা সেখান থেকে সময়টি কাউন্ট করা হবে এবং প্রিয় দর্শক আমরা www.facebook.com/tvn24usa এখানেও আছি সরাসরি অনেকে ফেসবুকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন আরিফ চৌধুরী এবং জাহিদ হাসান আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ফেসবুকেও করতে পারেন একজন আছেন আমাদের সাথে জি দর্শক কে আছেন নামটি বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি জামাইকা থেকে বলছি नियम प्रश्न उत्तर दीची दर्शक प्रश्न करोध कर प्रश्न कर प्रश्न भाई प्रिंट कर तारा जमायबर भाई हिसाब से 
কোন ক্যাটাগরি আছে কিনা এই দুইটা क्वेश्चन ই আমার জি সুমা সাইদ এক নাম্বার হলো আপনার ইয়ার সিটিজেন যখন মা বাবার জন্য अप्लाई করে সময় ধরেন আপনি 9 মাস থেকে 1 বছর লাগবে এর মধ্যে যদি কোনো সিকিউরিটি ইস্যু হয় তো আর একটু লম্বা সময় লাগতে পারে আর দুই নাম্বার হলো আপনার ইসে আপনি যখন আপনার মা বাবার ভিসাটাল আলাদা আলাদা তো তার সঙ্গে কোনো ভাই বোন আসতে পারবে না আচ্ছা আরেকজন আছেন আমাদের সাথে জি দর্শক কে আছেন নামটি বলে প্রশ্নটি করুন আমার নাম মিজান হ্যালো জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আমি উরসাত থেকে বলতেছি আসলে আমি ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর সিটিজেনশিপ ফিঙ্গারপ্রিন্ট এ अप्लाई अप्लाई করছি তা দুই সপ্তাহ পর ফিঙ্গারপ্রিন্ট আসে পড়ছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এ ডেট এন্ড ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিছি এখন তো প্রায় দুই মাস তিন মাস হয়ে গেছে আমার তো ইন্টারভিউ জানা ডাকতেছে না আপনার স্ট্যাটাস কি জানা নেই সে কারণে অ্যাটোনিক সুমা সাইদ আপনি কি উত্তরটি দিতে পারবেন জি উনি কোথা কোথা আপনি উট সাইড থেকে প্রশ্ন করেছেন এবং আপনার স্ট্যাটাস কি যদি বলেন যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আপনি কোন স্ট্যাটাসে আছেন ও আমি সিটিজেনশিপের জন্য রাইট আচ্ছা আচ্ছা সিটিজেনশিপ আর নিউইয়র্কে আপনার সময় লাগে অন্য স্টেটে কম সময় লাগে তো নিউইয়র্কে উনি দুই সপ্তাহ আগে ফিঙ্গারপ্রিন্টিং দিয়েছে তো এরপরেও আপনি আরো ধরেন দুই তিন মাস অপেক্ষা করতে হবে ডক অ্যাপয়েন্টমেন্টের ডেটের জন্য তো ধরে নেন অ্যাটলিস্ট আপনার যখন অ্যাপ্লাই করে আপনার অ্যাটলিস্ট নাইন টু ওয়ান ইয়ার লেগে যায় নিউ ইয়র্কে নিউ ইয়র্ক কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় আরও বেশি সময় লাগে এবং সুমা সাইদ এবং মহসিন পাটোয়ারি আমরা আসবো আলোচনায় সেই সাথে দর্শক আপনাদের প্রশ্ন নিব সেই সাথে কোনো মতামত থাকলে আপনারা করতে পারেন এই পর্যায়ে সময় হয়েছে একটি বিরতি দিন নিবার আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক আপনারা দেখছেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর অ্যানালিসিস অনুষ্ঠান এবং ডক্টর মহসিন পাটোয়ারি এবং সুমা সাইদা আমাদের সাথে আছেন আমি এই এ পর্যায়ে যারা আমাদের সাথে ফেসবুকে যোগ দিয়েছেন তাদের ধন্যবাদ দিতেই হয় ফয়সাল আহমেদ জয়েন করেছেন আবু ইউসুফ সোহেল বাপি লাহিরি লিপি দেওয়ান সবাই আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোরকে এবং স্যারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাদের একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ফয়সাল আহমেদ একটি প্রশ্ন করেছেন তিনি বরিশাল থেকে উনি জানতে চেয়েছেন ইউএসএ আসার পর তার ভিসা এক্সটেনশন করতে পারবে কি না प्रश्नि সো আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি সিটিজেন তো আমি আমার আমার মাধ্যমে আমার হাজব্যান্ড গ্রিন কার্ড পাইছে কিন্তু আপনার আমার হাজব্যান্ড তিন বছর হয়েছে উনি সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করছে তো সিটিজেনশিপের যে ফিফটিন পার্ট থাকে পার্ট ওয়ান এর যে একটা থাকে এ হ্যাভ ইউ বিন লফুল পারমানেন্ট রেসিডেন্ট দেন বি হ্যাভ ইউ বিন লফুল পারমানেন্ট রেসিডেন্ট ফর at least three years and number c is abroad employee abroad so i'm by mistake i mean number c fill up kore felchi number b fill up na kore so etar jonno ki kon somoshya hote pare citizenship apply er jonno um apni jodi application ta jodi je review korbe she jodi sob kichu dekhe dekhe onek shomoy ora eta somoshya na dite pare অনেক অফিসার দেখে বলতে পারে সমস্যা দিতে পারে তো আপনি কোন পর্যায়ে আছে এখন আমার হাজব্যান্ড ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিচ্ছে আপনার জানুয়ারিতে তো আপনার ইন্টারভিউতে যাবে ইন্টারভিউতে যখন যাবে ওই ইনফরমেশনটা আপনারা আপডেট করে দিবেন फिंगारिंटिंग
আচ্ছা এটি কোনো সমস্যা হবে না উনি ইনফরমেশন আপডেট করে নিলেই পারবেন দর্শক আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর মোহসিন পাটোরি আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনার দৃষ্টিতে আজকে আর কোন বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল যেটা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস বিশেষ করে ইজিপশিয়ান প্রেসিডেন্ট উনি হোয়াইট হাউসে ভিজিট করতেছে এটা একটা বিশেষ করে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার কারণ প্রেসিডেন্ট ওবামার সময় কিন্তু আল সিসি সিসি কিন্তু তাকে কোনো সময় ইনভাইট করা হয়নি কারণ তার সাথে প্রেসিডেন্ট ওবামা ওই হিউম্যান রাইট ইস্যু নিয়ে খুব ভালো যাচ্ছিল না আর কি তাকে ইনভাইট করে নেয় এখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাকে ইনভাইট করছে এবং খুব ভালোভাবে তাদের যে ডায়ালগ হয়েছে যে একজন আরেকজনকে সাপোর্ট করবে একজনের টেরোরিজম এন্ড ম্যানি আদার থিংস অ্যান্ড হি সেড ইউ ক্যান কনসিডার মি একজন বন্ধু হিসাবে আমেরিকা তোমাদের বন্ধু এবং বিশেষ করে অ্যান্ড মি ইউর ফ্রেন্ড এটা একটা কিন্তু আল সিসির জন্য বিরাট একটা বুস্ট হয়েছে তার লোকাল তার দেশে এটা এটা একটা জিনিস যে আরেকটা জিনিস যে জিনিসটা হয়েছে আমাদের যে আপনারা দেখছেন যে হোয়াইট হাউসে যেই কন্ট্রোভার্সি এগেন কৃষ্ণারকে নিয়ে রাইট সান ইন ল কৃষ্ণার হি ইজ সে তো এখন ইয়েতে ইরাকে রাইট আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ হ্যাভ এ সেক্রেটারি অফ স্টেট রাইট এবং রেক্স টিলারসন এখন পর্যন্ত ইরাক সফরে যাননি ইউ হ্যাভ সব জায়গায় ইউ হ্যাভ এ সেক্রেটারি অফ স্টেট আই আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড সেক্রেটারি অফ স্টেট কৃষ্ণার he is an educated man he is an intelligent man no problem and uh, president trump wants his uh, to to his shadow around him because to give advice this and that no, no problem in that kintu tar je bidesh niti somporke tar gyan holo shunno shunno amra ashbo arekjon darshok achen ji darshok ke achen naam ti bole proshno ti korun ji amar naam hocche rahal ami michigan theke ji michigan theke bolchen apnar proshno ti korun प्रश्न कर আপনার পাসপোর্টটা কোথা কার কাছে না আমি তো আজকে আপনার এই যে মেক্সিকো দিয়ে অর্ডার দিয়ে আমার পাসপোর্ট লস হয়ে গেছে আচ্ছা আচ্ছা আই 94 আচ্ছা আর আই 94 তো আমার মেইন আমি জি জি আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি আপনি ইশে আপনার আপনি আপনি কতদিন হলো আপনি অ্যাসাইলাম পেয়েছেন মানে আমি অ্যাসাইলাম জমা দিয়েছি যে প্রায় 1 ইয়ার হ্যাঁ सिक्यूरिटी আর ইশে এ আপনার আমি কোনো অসুবিধা দেখি না আপনি যেহেতু পাসপোর্ট নেই আপনি তো বাংলাদেশি বাংলাদেশ কনসুলেট অফিসে যে চেষ্টা করতে পারেন একটা পাসপোর্ট বানাতে এখান থেকে আচ্ছা মানে বাংলাদেশ কনসুলেট অফিসে সাহায্য নিতে পারেন তবে দর্শক টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে এবং চেষ্টাও করি আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার জন্য তবে স্পর্শকাতর বিষয়গুলো যেগুলো একদম ব্যক্তিগত যেটি আপনার জীবনে প্রভাব পড়তে পারে সেগুলো এই ওপেনলি সরাসরি প্রশ্ন না করাটাই ভালো সোমা সাইদ জি আমি আমি কাউকে লিগ্যাল অ্যাডভাইস এখানে দিতে পারবো না এক নাম্বার দু নাম্বার হলো আপনাদের যদি যে জেনারেল কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে ওই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি দিতে রাজি আছি আর আপনার যদি কোনো স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকে আপনাদের পার্সোনাল ব্যাপার নিয়ে আমি এখানে লিগাল অ্যাসপাইট দিতে পারবো না এবং মানে সমস্ত কাগজপত্র না দেখে এবং সেই কারণে আপনাদের ব্যক্তিগত আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়াটাই মনে হয় ভালো আরেকজন আছেন যে দর্শক কে আছেন নামটি বলে প্রশ্নটি করুন छोट भाई 
দেন উইদ ইন ইয়ার বা ইয়ার এন্ড হাফের ভিতর এজটা টোয়েন্টি ওয়ান আই মিন অ্যাডাল্ট হয়ে যাবে তখন কি ওর স্ট্যাটাসটাতে আই মিন আশার যে ঈশ্বর ডিউরেশনটা ওইটা কোনো হেল্প আমি হোপফুলি আমার কোয়েশ্চেনটা বুঝাইতে পারছি জি ধন্যবাদ দর্শক আপনাদের এমডি ইয়াসের আরাফাত ইয়াসার তারপরে মাসুদ রানাই এমডি শাহিন সুমন এস এন তারিন চৌধুরী সবাই জয়েন করেছেন আমাদের সাথে ফেসবুকের মাধ্যমে এবং তারা ধন্যবাদ জানাচ্ছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে মালয়েশিয়া থেকে কুয়েত থেকে সৌদি আরব থেকে তারা আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন আরেকজন আছেন আমাদের সাথে যে দর্শক কে আছেন নামটি বলে প্রশ্নটি করুন জি আমার নাম রিয়াদ আমি টেক্সাস থেকে বলছি জি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এখানে দুটা বিষয় জড়িত আমার বোন এবং আমার ব্রাদার ইন ল ওনারা ওনাদের সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন গত মার্চ মাসে তো এখানে কয়েকটা বিষয় হচ্ছে যেমন আমার যতটুকু শুনেছি যে এখানে ছয় মাস পাঁচ ছয় মাস এরকম সময় লাগে যে অ্যাপ্রুভ হতে সিটিজেনশিপ তো আমার বোন প্ল্যান করছিলেন ওনাদের সিটিজেনশিপটা যদি সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসের মধ্যে হয়ে যায় তখন আমার বাবা মাকে বাবা মার জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তো এখানে যে বিষয়টা হচ্ছে আমার বাবা মা দুই হাজার বারো সালে ভিজার বিষয়ে আমেরিকায় এসেছিলেন এবং সেই ভিসাটা এই বছর ডিসেম্বর পর্যন্ত ভ্যালিড আছে তো ওনাদেরকে যদি অক্টোবর মাসে নিয়ে আসা হয় সেই যেহেতু ভিসা অলরেডি আছে এবং নভেম্বর মাসে ওনাদের গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করা হয় আপনার টেলিভিশনের ভলিউম টি কমিয়ে আমাদের প্রশ্নটি করুন কারণ আমরা আপনাদের আপনার প্রশ্নটি কিন্তু শুনতে পাচ্ছি চার মাস পরে সে দেশে চলে যায় তার বাবা মারা যে কারণে তো সেই সময় পর্যন্ত সে তার হাতে গ্রিন কার্ড পায়নি তো উইদাউট গ্রিন কার্ড সে দেশে চলে যায় এখন আমরা জানতে পারলাম যে তারা ইমিগ্রেশন অফিস থেকে গ্রিন কার্ড পাঠিয়েছিল কিন্তু ভুল অ্যাড্রেসে তো এখন আমরা যখন এটা অ্যাপ্লাই করি তো ওনারা এখন আমাদেরকে চিঠি দিল যে তার বার ম্যাট্রিক করতে হবে এখন এটা কিভাবে সে দেশে আসতে পারবে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আপনার উনি যখন দেশে চলে যায় গ্রিন কার্ড ছাড়া আপনার জানি কেন গিয়েছে কিন্তু গ্রিন কার্ড হাতে না নিয়ে যাওয়া খুবই ভুল হয়ে গিয়েছে ওনার ওনার ঢোকার সময় ওনার গ্রিন কার্ডটা দেখাতে হবে তো উনি বাংলাদেশ অ্যাম্বাসির সাথে কন্ট্রাক্ট করতে পারে যে কি কি ঘটনা হয়েছে কতটুকু সাফল্য হবে আমি বলতে পারবো না কিন্তু प्रश्निटी कर আমার কোশ্চেন হচ্ছে আমি সিটিজেন আমি আমার ওয়াইফকে যখন অ্যাপ্লাই করি তখন আমাদের বিয়ের বয়সটা মানে ও ও যখন গ্রিন কার্ড পায় তখন দুই বছর হয় না জাস্ট লাইক কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ড ছিল 
সো আমি কন্ডিশন রিমুভের জন্য অ্যাপ্লাই করি আর দুই বছর আগে মানে তিন মাস আগে তারপরে এখন পর্যন্ত ওটা একটা পেপার পেয়েছি পেপারে লেখা আছে যে এটা এক বছর এক্সটেনশন করা হয়েছে জাস্ট জবের জন্য এবং ট্রাভেলসের জন্য এটা প্রযোজ্য তারপরে এখনো আমরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েছে আমার ওয়াইফ লাস্ট ডিসেম্বরে কিন্তু দশ মাস হয়ে গেছে কিন্তু এখনো মানে কোনো স্ট্যাটাস নাই বা কি কোনো গ্রিন কার্ড পাই নাই বা কোনো কিছু নাই যখন ফোন নাম্বার আছে ওই ব্যাপারে ফোন দিলে বলতেছে যে স্ট্যাটাস পাওয়া যাচ্ছে না এরকম কিছু এখন কোশ্চেন হচ্ছে আমি কতদিন লাগতে পারে এটা পাইতে কারণ আমাদের তো অত তিন বছর হয়ে গেছে অলমোস্ট প্রায় এই সময়টা আসলে খুব নর্মাল টেন মান্থ কিছু না আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা রিভিউ হচ্ছে ফিঙ্গার প্রিন্টিং হয়ে গিয়েছে আর নিউ ইয়র্কে এই রকম সময়ই লাগে তো এটা নিয়ে কোনো কনসার্ন হওয়ার উচিত না মানে চিন্তা করার কিছু নেই এটি স্বাভাবিক আপনি বলতে যাচ্ছেন আরেকজন আছেন আমাদের সাথে তার প্রশ্নটি নিয়ে আমরা আলোচনায় আসবো জি দর্শক কে আছেন আপনার নামটি বলুন প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম নপুর আপা আপনাকে ধন্যবাদ গেস্টদেরকে ধন্যবাদ আমি কানেটিকাট থেকে বলতেছি আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকেও প্রশ্নটি করুন আমার এখানে ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস পলিটিক্যাল এসাইলাম আমি এখনো গ্রিন কার্ড বা ওয়ার্ক পারমিট কিছু পাই নাই বাট আমি বিয়ে করছি আমার ওয়াইফ এখন বাংলাদেশে আছে আর আমি ওনাকে এখানে আনতে চাচ্ছি স্টুডেন্ট বিষয় উনি মেট্রিকে এবং ইন্টারে গোল্ডেন পাইছে এবং আপনার আইএলসে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ওনার সব দিক দিয়ে ব্যাংকের স্টেটমেন্ট অনেক ভালো কিন্তু এবং আই টোয়েন্টি পাইছে মিনেসোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে কিন্তু এখন আমি ভয় পাচ্ছি আর কি যে বলতেছে বাংলাদেশিদেরকে বিচা দিবে না সেজন্য আর কি বাট ওনাকে ফিরানোর মতো কোনো কারণ আমি দেখতেছি না কারণ ওনার এস এস সিটা এবং এইচ এস সিতে গোল্ডেন এবং আই এল সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ব্যাংকের স্টেটমেন্ট সবকিছু ভালো যেহেতু আমি দেশে যাইতে পারতেছি না সেহেতু আপনারা বুঝতেই পারছেন উনি আসাটা এখন অনেক জরুরি তো আমি এ বিষয় আমি আসলে তার যে ইয়ে গ্রেট পয়েন্ট অ্যাভারেজ যেটা বলতেছে যে গোল্ডেন সবগুলো এবং ইউনিভার্সিটি তাকে ইয়ে দিয়েছে আর কি তাকে আই টোয়েন্টি ইস্যু করছে আই ডোন্ট সি এনি কোনো কারণ যে তাকে কেন তাকে আসতে দিবে না এখন যদি আদার পলিটিক্যাল রিজনে যদি আমেরিকা যদি বাংলাদেশ থেকে বিচার সংখ্যা কমিয়ে দিতে চায় সেটাতে পড়ে যাবে কিনা আর উনি তো ইয়েতে আসতেছেন না উনি তো টুরিস্ট বিষয়তে আসতেছেন না উনি আসতেছে স্টুডেন্ট বিষয় এবং ইউনিভার্সিটিরা কিন্তু এইসব ব্যাপারে খুব প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারে ইমিগ্রেশনের উপরে নর্মালি তারা করতেছো যেমন যে যখন ট্রাভেল ব্যান হয়েছে আমাদের কিউনি থেকেও যে বিরাট করে চিঠি দিয়েছে সিনেটারদের কাছে ইয়েদের এবং কংগ্রেসম্যানদের কাছে এটাতে অ্যাফেক্ট হয়েছে সুতরাং আমি কোনো কারণ দেখছি না আর কি ইনজাংশন জাজরা দিয়েছে আর অনলি আমি জিনিস দেখতে পারি ওনার নামের উপরে ডিপেন্ড করে নামে যখন সিকিউরিটি চেক করবে সেখানে যদি কোনো সিমিলার নাম থাকে তখন ঝামেলা হতে পারে আর আর তো এটা কোনো গ্যারান্টি নাই আপনাকে ভিসা দিতে পারে এফ ওয়ান ভিসা কিন্তু এই আপনার জেএফ কেতে ঢুক ঢুক যদি যে নিউ ইয়র্ক দিয়ে আসে জেএফ কে থ্রু যেতে দিবে নাকি এটা কাস্টমস অফিসার্স ডিপেন্ড করে সিটিজেন আর গ্রিন কার্ড না হলে কোনো গ্যারান্টি নেই 
এবং আপনাকেও ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ যিনি প্রশ্ন করেছেন তাকেও ধন্যবাদ আমাদের শুভ কামনাও রইল উনি যেন স্টুডেন্ট ভিসাটি পেয়ে যান আমাদের অনেকে যোগ দিয়েছেন ফেসবুকে মোহাম্মদ আলামিন এম ডি শাহিন সুমন এবং সালে উদ্দিন তারা আমাদের সাথে এবং প্রশ্ন করছেন একজন প্রশ্ন করেছেন কিভাবে আমি কুয়ে থেকে ভিসা পেতে পারি আমি জানি না তার স্ট্যাটাস কি কুয়েতে এবং উনি আসতে পারে স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে উনি আসতে পারে এখানে যদি ফ্যামিলি মেম্বার থাকে কেউ যদি অ্যাপ্লাই করে থাকে ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন উনি ওয়ার্ক ভিসাতে আসতে পারে কেউ যদি ওনাকে স্পন্সর করে উনি টুরিস্ট হিসাবে আসতে পারে মানে বৈধ উপায়ে যে কোনো উপায়ে ভিসার অনেকগুলো সেভাবে আসতে পারেন আমি মোহসেন পাটোয়ারি আমরা অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনি খুব সুন্দর করে বলছিলেন যেখানে সেক্রেটারি অফ স্টেট রেক্স টিলারসন ইরাকে যাননি সেখানে হোয়াইট হাউসের সিনিয়র উপদেষ্টা জ্যারেড কুশনার আরেকটি পরিচয় ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা তিনি গিয়েছেন তো এই বিষয়টি আপনার দৃষ্টিতে আমার দৃষ্টিতে এটা বিষয়টি খুবই আনিজুয়াল মনে হচ্ছে আর কি আমি যখন বলছিলাম তখন বলছিলাম যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প চাচ্ছে ভেরি রিলায়েবল কনফিডেন্ট লোক তার কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু উইদ ইন দি ক্যাবিনেটে এগুলো প্রবলেম ক্রিয়েট হবে হ্যাঁ আমাকে আপনি সেক্রেটারি অফ স্টেট করলেন এবং আমার ওনাকে আপনি ওই অন্য অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে পাঠাচ্ছেন এটা এটা তো ঠিক না যদি না উনি স্পেসিফিক মিডল ইস্টার্ন অ্যান্ড বয় হিসাবে তাকে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয় যেমন সিনেটার মিশাল একসময় ছিল দিয়ে তাকে বলে যে সে এটা করবে এবং দ্যাট শুড বি আন্ডার দি আমব্রেলা অফ স্টেট ডিপার্টমেন্ট নট ডাইরেক্টলি ফ্রম তাহলে এটা ডুয়াল অ্যাডভান্টেজ ইয়ে হয়ে গেলো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়ে গেলো এটা 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 ঠিক না আর কি দি সেম থিং উইথ দি ওনার মেয়েকে যে দিয়েছে ইভাং কাটরাম এটা ঠিক যে হ্যাঁ উনি ওনার মেয়ের অ্যাডভাইস চায় ভালো কথা অসুবিধা নেই কিন্তু তাকে একটা অফিসিয়াল পজিশন দিয়ে ওখানে রাখছে এখানে অনেক সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সের ব্যাপার আছে এবং এটা ফ্যামিলি মতো হয়ে গেছে এখন জিনিসগুলো একটা ফ্যামিলি হিসেবে এবং এগুলোর কনসিকুয়েন্সেস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনি তো দেখলেন যে এখন যে গ্যালোপুল লেটেস্ট গ্যালোপুলে যে ওনার থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট হিজ ইজ অ্যাপ্রুভাল রেট তার বেসিক যারা কনস্টিটুয়েন্সি যারা তারা ছাড়া অন্য লোকেরা কিন্তু এগুলো ই করছে না আমি একটা দু একটা অনুষ্ঠানে দেখছি যে উনি যে সব কথাবার্তা বলছেন সেই কথাবার্তা যারা তাকে ভোট দিছে তাদেরই অনেকে এখন আর এগুলো পছন্দ করছে না আর কি তো এই এই জিনিসগুলো তো দেখা দরকার আর বিশেষ করে আপনার দেখলেন যে চাইনিজ প্রেসিডেন্টকে বলছে নর্থ কোরিয়া সম্পর্কে রাইট ইউর হেল্প ইফ ইউ ডোন্ট হেল্প ইউ উইল ওয়ার্ক আওয়ার সেল করবে কিন্তু এখন এটা সাম সর্ট অফ কোয়ার্সিং কোয়ার্সিং দি চাইনিজ প্রেসিডেন্ট এর আগেও আপনারা জানেন যে উনি বলছিলেন যে ওয়ান চায়না পলিসির উনি বিরুদ্ধে তারপর দেখলেন তো ইভেন ইভেন চাইনিজ প্রেসিডেন্ট তার ফোন কলও নেয় নেই রিসিভ করে নেই সুতরাং তখন রেক টিলারসন তাকে বলল যে এটা তো সম্ভব না তখন উনি রিভার্ট করছেন এই জিনিসগুলো অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট আমার মনে হয় অনেক ওনার অ্যাডভাইজারদের সাথে চিন্তা ভাবনা করে এসব জিনিসগুলো কলা ভাল অথবা ক্রেডিবিলিটির কোশ্চেন চলে আসবে এবং ওটা রিফ্লেক্ট করছে কিন্তু ডক্টর মহসিন পাটোয়ারি এবং সুমা সাহিদ আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে ধন্যবাদ দিতেই হয় দর্শকদের এবং মোহাম্মদ আলামিন সালে উদ্দিন তারাও ফেসবুকে আমাদের প্রশ্ন করেছেন ধন্যবাদ দিয়েছেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনকে এবং দর্শক টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন আপনাদের টেলিভিশন আপনাদের জন্য অনেক অনুষ্ঠান করে থাকে সবসময় টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সাথেই থাকুন এবং আপনারা অনেক অনেক ভালো থাকবেন